Мы сейчас поговорим про интересную тему, про Владимира Жириновского, ныне покойного. Но у него остались родственники, в частности, у него есть сын Игорь Лебедев. Собственно, вот этот Игорь Лебедев, оказывается, уже некоторое время получил новый паспорт. А, значит, он решил, ну, он вроде как уже не живет в России, он был депутатом в Государственной Думе, но сейчас политик владеет недвижимостью в Испании и, видимо, решил себя ну, избавить, обезопасить от возможных проблем с властями. И теперь больше это не Игорь Лебедев. Я думал, там, не знаю, сейчас будет там какая-нибудь там... Лариса. <смех> <смех> Лариса Ивановна. Но нет, он теперь у нас Гарсия Давид Александрович. Да, то есть даже не Владимирович. Вот так. Вот он даже, говорят, не удосужился прийти на, собственно, прощание с Владимировичем. Слушайте, какая власть, такие патриоты, друзья. И на примере Игоря Лебедева, который был, если не ошибаюсь, вторым человеком в партии ЛДПР и на протяжении нескольких созывов в Государственной Думе был депутатом от данной партии, властью был весь, соответственно, обхаживался, да, везде была поддержка. И видите, как только запахло жареным, сразу же быстренько концы в воду, как говорится, и сбежал со своей богатствами поменял и фамилию и имя и отчество а осталось только имущество да, миллиарды которые должны принадлежать российскому обществу от а каким-то хитрыми путями принадлежит игорю лебедеву понятно что поменял он свою фамилию имя отчество для того чтобы попытаться уйти от санкций но я не думаю что ему это удастся потому что, что мне так кажется что с другой стороны противоборствующей россии мягко говоря да, со стороны европейских государств в частности которые санкции объявили, там тоже не дураки сидят. Я думаю, они будут мониторить в том числе средства массовой информации. И это правда, наверное, дойдет до нужного адресата. Поэтому Игорь Лебедев получит, я уверен, да, то, что он действительно по-настоящему заслужил, да, заработал. В целом, друзья, ну оцените масштаб патриотизма. Ведь согласитесь, да, сколько уж хвалебных речей было в адрес ЛДПР со стороны власти, со стороны президента, со стороны Единой России, Государственной Думы. Вот какие патриоты, вот какие они государственники. Вот цена этим государственникам. Каждый раз, когда разговор идет о патриотизме, это просто Просто попытка прикрыть какие-то наворованные, да, вот эти серые, да, незаконные схемы увода денег. А в тот момент, когда стоит вопрос о том, чтобы это сохранить, чтобы это оставить за собой потенциально, да, и отец родной, который покинул мир, да, и ничего страшного, лишь бы миллиарды были э, под надежной защитой охраны, да, чтобы я лично все это мог проконтролировать. Поэтому говорить о том, что Лебедев кого-то удивил, да нет, это стандартный образ политического руководства страны, которые либо являются властью, либо спелись с властью, и являют одно целое. Да? И, конечно, это всего лишь один из подобных примеров. В целом, друзья, мы с вами должны понять, что система-то, она не меняется. То есть проблема не в том, что Лебедев существует, или там такие, как он, сегодня живут припеваючи, да, и не, не угрожает ни закон, ни какая-либо ответственность. Проблема в том, что система будет рождать таких людей завтра, через неделю, через месяц, через год, потому что она заточена на обогащение элит. Если ты являешься депутатом Госдумы и правильным образом голосуешь, или не задаешь лишних вопросов, или если у тебя э, все отлично с э, желанием похвалить э, того или иного чиновника или начальника, все нормально, все будет хорошо. В последний момент тебя просто отпустят, скажут, езжай, наслаждайся жизнью, если россияне платят. 